Hi guys, so we are starting with Keras, the deep learning library. Okay, so uh, I have planned to make videos on you know almost every topic. मतलब हम लोग Keras के through classification करेंगे, regression भी करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग using Keras CNN और RNNs भी बनाएंगे. Okay, so it's going to be a big playlist. But this first video is dedicated to Keras itself. As in Keras क्या है उसके बारे में बात करेंगे. Because Keras is actually a very interesting thing मतलब I know it's a deep learning library and all but uh, if you dig deeper आपको एक interesting story समझ में आएगा okay so let's discuss that so formally speaking if you google it uh, in Wikipedia you will find this definition that Keras is an open source deep learning library written in Python right simple but story ये नहीं है story थोड़ा different है ठीक है और बहुत सारे लोगों को doubt भी होता है कि यार हम शुरू करें deep learning पढ़ना तो हमें कौन सा library के pick करना चाहिए should we go for TensorFlow और Keras और PyTorch और Theano कौन सा पकड़ना चाहिए तो ये video से आपको कुछ चीजें clear होगी okay so ध्यान से सुनो so 2010-11 के around TensorFlow launch हुआ था और उसी around में Theano PyTorch इस तरह की libraries भी launch हुई the only problem with these libraries was especially with TensorFlow Google का product और इस पॉइंट पे इट्स वेरी फेमस इट्स अ वेरी फेमस डीप लर्निंग लाइब्रेरी द ओनली प्रॉब्लम विथ टेंसर फ्लो वॉज कि ऑल दो इट वॉज यू नो ग्रेट एट हार्डवेयर लेवल इट्स अ लो लेवल लाइब्रेरी रिटर्न इन सी सी प्लस प्लस तो लो लेवल काम बहुत अच्छा कर रहा था मतलब मशीन के साथ बहुत एफिशियंट था बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज था पूरा लाइब्रेरी द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि जो डेवलपर्स थे ना उनको सीखने में प्रॉब्लम हो रहा था टेंसर फ्लो बिकॉज इट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आज भी ये बात सच है जब आप टेंसर फ्लो पढ़ने जाओगे तो आपको एक महीना दो महीना लग जाता है उसके सिंटेक्स से कंफर्टेबल होने में इट्स अ डिफिकल्ट लाइब्रेरी टू लर्न राइट द लर्निंग कर्व इज स्ट्रीट सो दिस वाज़ द मेन प्रॉब्लम कि टेंसर फ्लो वाज नॉट यूजर फ्रेंडली ओके नॉट डेवलपर फ्रेंडली यही चीज को केरास ने पिक किया और केरास ने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल केरास इज नॉट अ फुल फ्लेज लाइब्रेरी टू बी ऑनेस्ट मतलब अगर आप उसके क्रिएटर का बात सुनो उसने खुद ये बोला है कि केरास टू बी ऑनेस्ट इज नॉट अ डीप लर्निंग लाइब्रेरी इट इज एन इंटरफेस Interface between actual deep learning libraries and the developer. Okay, so he realized कि boss TensorFlow या Theano पे काम करना is difficult for a programmer for a beginner. So what I can do is I can create a user friendly layer on top of TensorFlow. मतलब कि it is basically a set of functions or APIs बोल सकते हो जिसको use करके आप indirectly TensorFlow से बात कर रहे हो और TensorFlow से काम करवा रहे हो. It's like this you know intermediate language and that is the beauty of Keras. उसने उस पॉइंट पे एक सही चीज को पकड़ा एंड दैट वाज कि लोग कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे टेंसर फ्लो के सिंटेक्स के साथ या थियानो के साथ तो द होल आइडिया बिहाइंड केरास इज दैट इट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड लाइब्रेरी मतलब अब धीरे धीरे हाँ उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो गई बट जब वो शुरू में आया था टू के अराउंड उस पॉइंट पे इट वॉज नॉट एट ऑल अ फुल फ्लेजेड लाइब्रेरी इट वॉज जस्ट एन इंटरफेस बिटवीन द डेवलपर एंड अदर लाइब्रेरीज ओके सो यहां पर बैक एंड और फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट होता है सो केरास जो है वो फ्रंट एंड का काम करता है जिससे डेवलपर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हम केरास के फंक्शंस को यूटिलाइज कर रहे हैं और फिर एक चीज होता है बैकएंड बैकएंड होता है या तो थियानो या तो फिर ये टेंसर फ्लो ओके और अभी रिसेंटली सीएनटी के का भी सपोर्ट आ गया माइक्रोसॉफ्ट का तो बेसिकली द आइडिया इज की आप इनडायरेक्टली टेंसर फ्लो के फंक्शन को यूटिलाइज कर लो थ्रू केरास के फंक्शन ओके दैट इज द होल आइडिया और ये चीज एक्चुअली इतना सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ और इतना फेमस होने लग गया धीरे धीरे कि इवन गूगल हैड टू अग्री कि बॉस केरास इज समथिंग और फिर उन लोगों ने क्या किया कि टेंसर प्रो टू पॉइंट में मतलब सेकेंड वर्जन में उन लोगों ने एज अ डिफॉल्ट केरास को ही अपना यू नो इंटरफेस लेयर क्रिएट कर दिया इंटरफेस लेयर बना दिया ओके सो द होल आइडिया इज कि अब आप टेंसर प्रो जैसे इंस्टॉल करोगे आपके वो आपको केरास बाय डिफॉल्ट मिलता है आप केरास को यू नो डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हो यूज कर सकते हो थ्रू टेंसर फ्लो ओके सो That that's the story. Okay, that's the whole thing. So now, if you ask me, कि हम क्यों सीखे केरास, तो I'll give you four strong reasons. The first reason is that, as I already told you, it's developer friendly. मतलब उनकी official website में लिखा हुआ है, it's a library made for human beings and not machines. मतलब जहाँ पे TensorFlow बहुत ही low level पे machine से बात करता है और वहाँ पे अच्छा काम करता है, केरास डेवलपर की साइड में यू नो इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली मतलब आपको आप खुद जब सीखोगे ना तो आप रियलाइज करोगे कि यार सच में मतलब इट्स सो कंसिस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एक चीज से दूसरी चीज में जाते हो ना तो देर आर पैटर्न जो आप कैच कर सकते हो और फिर आप आराम से उसको यूज करके आगे की चीजें कर सकते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी वेरी डेवलपर फ्रेंडली दैट्स द फर्स्ट रीजन द सेकंड रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन 
कि केरास इज वेरी डेवलपर फ्रेंडली बिकॉज ऑफ दिस रीजन बहुत ज्यादा लोग अडॉप्ट करने लगे केरास को मतलब देर इज दिस डेटा कि राइट नाउ इन ट्वेंटी ट्वेंटी देर आर अराउंड थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड डेवलपर्स जो एक्टिवली अपने प्रोजेक्ट में केरास यूज कर रहे हैं एंड दैट इज अ बिग नंबर फॉर अ डीप लर्निंग फ्रेमवर्क लाइब्रेरी ओके द सेकेंड डेटा विच इज अगेन माइंड ग्रोइंग की कैगल पे आज तक जितने भी कॉम्पिटिशन हुए हैं उन सारे कॉम्पिटिशन में एक सर्वे कराया गया क्योंकि जो टॉप पांच विनर्स थे हर कॉम्पिटिशन में उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने सबमिशन में कौन सा लाइब्रेरी यूज किया केरास वॉज एट नंबर वन सो जितने लोग भी कॉम्पिटिशन जीत रहे हैं कैगल पे मोस्टली पीपल आर यूजिंग केरास ओके क्योंकि केरास का यार देखो बेस्ट पार्ट क्या है कि मतलब जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि अगर वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है तो ऑब्वियसली बैकएंड में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा या कुछ फीचर्स कम होंगे बट केरास कॉम्प्रोमाइज नहीं करता आप बहुत ही पावरफुल डीप लर्निंग मॉडल्स बना सकते हो केरास से दैट टू वेरी इजिली एंड दैट इज वाई इट इज गेटिंग सो फेमस और रिसेंटली तो मतलब जब से सेकेंड वर्जन आया केरास का लास्ट ईयर से तब से तो केरास uh, और ज्यादा लो लेवल में भी घुस गया है मतलब लो लेवल पे भी और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है ठीक है तो देर इज अ ग्रेट चांस की टेंसर फ्लो प्लस केरास इज गोइंग टू बी द डी फैक्टो स्टैंडर्ड इन डीप लर्निंग लाइब्रेरीज फ्यूचर में जो आज के डेट में पाइथन बन रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कल की डेट में यू नो डीप लर्निंग में केरास का स्टेट टेंसर फ्लो विल है सेम स्टेटस ओके बाय द वे एनी हमने दो रीजन देखे फर्स्ट रीजन वॉज बिकॉज ऑफ इट्स ईज ऑफ यूज सेकेंड वॉज द कम्युनिटी मतलब इतने सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं तो यू नो खुद सोच के देखो यार इतने सारे लोग जब अडॉप्ट करते हैं तो फिर वो वो चीज अपने आप बढ़ने लग जाता है जैसा पाइथन के साथ हुआ तो कम्युनिटी बहुत सॉलिड हो गई है मतलब आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है आप पोस्ट करो कहीं पे फोरम्स वगैरह में आपको तुरंत से रिप्लाई मिलेगा बिकॉज और भी बहुत सारे लोग उस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इको सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट और कॉन्स्टेंटली नए वर्जन आ रहे हैं अपग्रेड्स आ रहे हैं पुरानी प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं तो यू नो थिंग्स आर एक्टिव सो ये बहुत अच्छी चीज है ये एक अच्छा सिग्नल होता है ओके द थर्ड रीजन इज की केरास को यूज करके यू कैन इजिली टर्न योर मॉडल्स इन टू प्रोडक्ट मतलब जनरली हमारा काम क्या रहता है हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं जिसमें कुछ एक्यूरेसी होता है जहां पे हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं बट द होल आइडिया इज कि आप उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो राइट और केरास आपको ये पूरा पावर देता है यूजिंग केरास देर आर बिल्टिंग फंक्शन यूजिंग विच यू कैन क्रिएट एपीआईज ऑफ योर मॉडल और इधर यू कैन यू नो कन्वर्ट इट इन टू एन एंड्रॉइड ऐप यूजिंग टी एफ लाइट और यू कैन कन्वर्ट इट इन टू अ ब्राउजर ऐप वेब एप यूजिंग टेंसर फ्लो डॉट जे एस तो ये जो इंटीग्रेशन है बहुत टाइटली किया हुआ है लाइक टेंसर फ्लो अपना सारा पावर केरास को दिया है कि ओके फाइन नाउ यू गो टॉक टू द डेवलपर्स पीछे का सीन मैं हैंडल कर लूंगा सो ये ये जो फ्रेंडशिप है ना ये ये बहुत पावरफुल है और बहुत प्रॉमिसिंग है स्टेज पे ओके एंड द फाइनल रीजन इज दैट केरास इज ऑल्सो सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सो लेट्स आप एक बहुत बड़े डेटा पे काम कर रहे हो और आपको बहुत बड़े डेटा पे ट्रेन करना है अपने मशीन को विच इज नॉट पॉसिबल ऑन वन सिंगल मशीन वन सिंगल जीपीयू सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन ट्रेन योर मॉडल ऑन अ क्लस्टर ऑफ जीपीयू एज वेल ये फीचर भी अवेलेबल है आप केरास के अंदर सो गाइज आई होप आई वॉज एबल टू यू नो मोटिवेट यू टू लर्न केरास केरास Trust me, within five years is going to become the industry standard for deep learning, right? Everyone is going to use it because it's so beautifully written, right? Now, if you have this question, just like I was thinking when I was starting with these frameworks, that which one framework should I learn? Should I learn TensorFlow or Keras? So, listen carefully. You will be confused. Here, there, and there. Let me share my experience. This is the experience that if you have a hard core research, this is the experience that if you have a hard आप एकदम हार्ड को रिसर्च में नहीं हो मतलब आप एकदम खुद की लाइब्रेरी क्रिएट करने के लेवल पे नहीं हो या कोई बहुत ही डीप लेवल का रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं कर रहे फिलहाल इस पॉइंट पे टेंसर फ्लो सीखने का कोई जरूरत नहीं है आप केरास सीखो केरास इंटरनली टेंसर फ्लो को ही यूज करता है तो आपको सारा पावर एनी मिल रहा है राइट सो आप हो टेंसर फ्लो के ऊपर ही बस आप केरास के थ्रू बात कर रहे हो हाँ अगर आप बहुत लो लेवल पे जाके कोर्ट में चेंजेस करना चाहते हो जो पावर आपको केरास नहीं देता तो आपको टेंसर फ्लो सीखना चाहिए ऑलमोस्ट नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स विल बी इजीली डन बाय केरास कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हो सकता है कि आपको टेंसर फ्लो सीखना पड़े सो इफ यू आर अ बिगनर स्टार्ट विथ केरास पहले केरास सीखो हम इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो शेयर करेंगे एंड यू विल इजिली लर्न केरास एंड देन वंस यू आर कंफर्टेबल विथ केरास एंड यू हैव टाइम देन यू कैन मूव टू टेंसर फ्लो ओके सो आई गेस दिस इंट्रोडक्टिव वीडियो इज इज गुड यू नो वी आर एबल टू डिराइव समथिंग फ्रॉम दिस नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डीप लर्निंग में जीपीयूज का इतना डिमांड क्यों है ओके एंड देन फ्रॉम द सब्सिक्वेंट वीडियो विल स्टार्ट कोडिंग इन कैरास ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय